मैंने अपने हाथ से बनाई है मैं जाकर समर और जया को दे दू अच्छा लगेगा अच्छा क्या हुआ बेटा Listen, please, मुझे माँ से कहने लेने के लिए फोर्स मत करो मुझे जो चाहिए अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ वापस नानी जी वो एक अर्जेंट कॉल आ गया तो जाना होगा नमस्ते अब फिर क्या बोल दिया तेरी बेटी ने कि वो गुस्से से चला गया तो फिर तुम यही रहो बिकॉज आई एम सुपिट कि मैं चाचा जी की बातों में आ गया बेवकूफ हूं मैं सॉरी फॉर दिस ऑल्सो तुझे क्या लगता है बेटा कि, कि मैं तुम दोनों को अलग कराना चाहती हूँ मुझे भी बुरा लगा जब वो तुझे साथ लेकर नहीं गया पर बेटा तू सिर्फ अपना आज देख रही है और मैं तेरा आने वाली पूरी जिंदगी देख रही हूँ प्यार और अधिकार दोनों अलग अलग चीजें हैं अक्सर लड़कियां प्यार के आगे अपना अधिकार भूल जाती है फिर आगे जाकर ना दुख झेलती है जैसे मैंने चला तेरी बहनों ने चला मैं तेरे साथ वैसे नहीं होने देना चाहती बेटा अगर फिर भी तुझे ऐसा लगता है कि तेरी माँ गलत है तो चल बेटा मैं अभी तुझे उसके पास छोड़ाती हूँ आपने बहुत कुछ सहा है अगर आप मेरे लिए कुछ सोचोगे तो सही सोचोगे कभी नहीं सोचोगे समर मेरे लिए सबसे पहले और उससे भी पहले आप मैं ही जाऊंगी मैं जब तक जब तक वो मेरी बातें नहीं मान जाते भाभी जी जी ललन जी समर भैया के कमरे के बाहर से ही मिला है ये किसने लिखा समर भैया के कमरे के बाहर से मिला है तो जया भाभी ने ही लिखा होगा शायद वो मायके चली गई सुबह से दिख भी नहीं रही है कहीं अच्छा जया कहाँ है नीचे भी नहीं आई जया को ना वेडिंग के प्रोजेक्ट के लिए आज बुलाया था तो क्लाइंट ने मीटिंग सुबह सुबह ही रख ली तो उसे जाना पड़ा आप कहे तो हम पता लगाए नहीं नहीं आप रहने दीजिए और इस बारे में आप घर में किसी से बात मत कीजिए जी 
मैं पता लगाती हूँ लो बताओ दामाद खुद जया को लेने आया था और उसने मना कर दिया हमारे जमाने में तो आपके जमाने को गुजरे ना जमाना हो चुका है आपके जमाने में पत्नियां जितना सहती थी ना उतना ही आदर्श बीवी कहलाती थी पर आज पति पत्नी दोनों बराबर है कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं अरे कंधे से कंधा मिलाने के चक्कर में तो सर टकराते हैं दोनों के जी रमा जी आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ आप बताइए जी मैं ठीक हूँ दरअसल मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि क्या जया आपके घर आई है मेरे घर नहीं वो अपने घर आई है जी मैं वही कहना चाहती थी लेकिन वो ऐसे अचानक कैसे घर चली गई यानी मुझे बताया भी नहीं उसने सब कुछ ठीक है ना सत्या जी सब ठीक नहीं होता है तभी तो बेटियों को मैं के आना पड़ता है मैं आपकी बात समझी नहीं क्या बात है सत्या जी मेरी बेटी तो मुझे सब कुछ बताती है लगता है आपका बेटा आपको सब कुछ नहीं बताता दरअसल मैंने ही उसे यहाँ बुलाया है आपने पर किस लिए क्योंकि मुझे चाहिए कि उसके गहनों के लिए उसका एक अलग लॉकर हो और शायद इसी बात को लेकर के जया और समर में बहस हुई थी इसीलिए मजबूरन उसे घर आना पड़ा उनसे एक बार कहा तो होता आपके बेटे ने आपको नहीं बताया इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है देखिए ये मत समझिएगा कि मैं या मेरी बेटी आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं ब्लैकमेलिंग तो है और क्या है यू समझ लीजिए कि दूध से जली हो इसलिए छाछ भी फूक फूक कर पीती हो अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है आप चिंता मत कीजिए मैं कुछ करती हूँ नमस्ते जी नमस्ते सत्या है छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बना बेटा रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं नाजुक रिश्तों को निभाने के लिए ही बेटियों को मजबूत होना पड़ता है आप नहीं समझोगे बोलो मैं कुछ नहीं समझती मुझे मुझे मम्मी जी के पास भी अपने पास भी मुझे जो चाहिए अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ वापस कॉल किया था मैं उसे लेने आया हूं शुक्र है भगवान का <laughs> मैं जाऊं हाँ। 
ऐसा पति भगवान सबको दे रहे से नहीं जा सकती ले ये भी साथ में लेके जा जीते रहो बेटा कुछ रहो बेटा पहले ही साथ में आ जाती कम से कम तुम पे इतना गुस्सा तो नहीं करता I'm really sorry. And thanks इस बात को रियलाइज करने के लिए कि ज्वेलरी इम्पोर्टेंट नहीं होती है जिसके लिए तुम अपनों से नाराज हो और पता है मैंने ना वहां से झूठ बोला पहली बार कि तुम काम से बाहर गई थी अच्छा तुम मुझे जल्दी से बताओ कि मम्मी जी के बर्थडे क्या है इसमें तो बहुत टाइम है क्यों अभी से तैयारियां शुरू कर दोगी नहीं मैं सोची थी लॉकर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो मम्मी जी के बर्थडे पे बताओ ना लॉकर कौन सा लॉकर ये लॉकर देखो तुमने नहीं देखा है ये देखो ये जो मम्मी जी ने लगवाया माँ ने लगवाया एक्चुअली जब तुम जैसे ही घर से निकले ना गुस्सा होके तभी मम्मी जी का फोन आया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लॉकर लगवा दिया और मेरी सारी ज्वेलरी भी यहीं पे रख दी है तो इसका मतलब माँ ने गहनों के लिए लॉकर लगवाया इसलिए तुम वापस आई मैं तुम्हें मनाने आया था उस वजह से नहीं एक्चुअली क्या हुआ ना जैसे ही तुम घर से निकले वैसे ही मम्मी जी का फोन आ गया हेलो हेलो बेटा कैसे हो तुम जी जी मम्मी जी ठीक हो आप आप कैसे हो मैं ठीक हूँ अच्छा मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुम्हारे अलमारी में मैं लॉकर राइट साइड पे लगवाऊ या लेफ्ट साइड पे लॉकर हाँ तुम घर पे नहीं थी तो मैंने सोचा कि पीछे से लॉकर ही लगवा देती हूँ गहने वगैरह रखने के लिए अच्छा एक काम करती हूँ मैं राइट साइड पे लगवा देती हूँ अगर तुम्हें बाद में चेंज करना हो तो तुम चेंज कर सकते इसलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया कि मुझे लेने आ जाओ <laughs> मम्मी जी कितनी अच्छी है ना उन्होंने इतनी जल्दी मेरे मन की बात पूरी कर दी अब ये देखो ये वाली ज्वेलरी मम्मा ने दी है और ये मम्मी जी ने दी सब यही अच्छे से रखा अच्छा तुमने अभी तक बताया नहीं मुझे कि मम्मी जी का बर्थडे हमें मुझे आपसे बात करनी है हाँ बोलो माँ क्या जरूरत है घर में लॉकर लगवाने की माँ आज तक हमारे घर में कभी ऐसा हुआ है तो फिर जाएगी कहने पर क्यों तो बैठ नहीं माँ माँ मुझे बैठ तो नहीं माँ मुझे तो नहीं बैठना है क्यों मानी आपने जाए किसी भाभी ने चाची ने आज तक ऐसी कभी कोई डिमांड की है तो फिर जाएगी कहने पर क्यों दीदी प्रभा आओ ओ सॉरी आप लोग बिजी है क्या नहीं नहीं बोलो क्या बात है बस कुछ नहीं मैं तो आपसे थैंक यू बोलने आई थी दीदी वाह भाई वाह सबके कमरे में लॉकर लगवा दी है सच बताओ ज्योति तो बड़ी खुश है वो क्या होता था ना कि जब भी किसी साड़ी के साथ गहने पहनने पड़ते थे आपके पास आना पड़ता था और अगर साड़ी के साथ गहने मैच नहीं होते तो फिर दोबारा मांगने में बड़ी झिझक होती थी दीदी अगर गहना पहन लिया तो ठीक है नहीं तो आप लॉकर में रख दो वापस 
भाई लॉकर से तो मजा आ गया अरे भाई बस बस कर प्रभा बस कर तुम्हारे कमरे में लॉकर लगवाने से मेरे सर का बोझ भी तो हल्का हो गया है रात को ठीक तरह से सो भी नहीं पाती थी मैं घर से बाहर जाती थी तो मेरा पूरा ध्यान घर में रहता था अब मुझे कोई फिक्र नहीं है असल में तुम लोगों को जया को थैंक यू कहना चाहिए वो क्यों क्योंकि जया की वजह से ही तो अच्छी शुरुआत हुई है घर में उसी का आइडिया था ये ओ, तो मैं अभी जाके जया को थैंक यू बोलती हूँ लकी है जया जैसी बीवी मिली है तुझे मिल गए तुम्हारे सवालों के जवाब जया की वजह से घर में सब लोग बहुत खुश हैं। मैं भी खुश हूं समझ तुम यहां मम्मी जी मैं जया आओ ना आओ अंदर बोलो क्या बात है अच्छा मैं तुम दोनों को एक पुराना किस्सा सुनाती हूँ जब मेरी शादी हुई थी तब इस घर में घूंघट रखने का रिवाज था और मुझे घूंघट में काम करने में बहुत परेशानी होती थी आगे का कुछ दिखता नहीं था कभी कभी चीजें गिर जाती थी कभी कभी तो मैं और प्रभा एक दूसरे से टकरा भी जाते थे तब मैंने जाकर तुम्हारे दादाजी और दादी जी से सीधा पूछा पिताजी घूंघट में काम करने में मुझे बहुत तकलीफ होती है तो क्या घूंघट रखना जरूरी है तो पिताजी ने कहा कि पुराना रिवाज है तो चलता आ रहा है लेकिन अगर तुम्हें घूंघट में काम करने से परेशानी होती है तो मत रखो हुँ? इसमें इतना सोचने की क्या बात है और उस दिन से इस घर में घूंघट रखने का रिवाज खत्म हो गया देखो बेटा अगर कोई भी बदलाव अच्छे के लिए होना तो होना चाहिए वो जरूरी होता है समझ गया और हाँ तुम भी एक बात ध्यान में रखना अगर तुम्हारे मन में कोई भी चीज आती है ना तो सीधे आकर मुझसे कहो अगर ये लॉकर वाली बात मुझसे कही होती तो तुम दोनों में अनबनी नहीं हुई होती है ना बहुत अच्छा थैंक यू चलो जाओ जाओ और अपनी नाराजगी दूर करो से बात करनी चाहिए थी और नहीं नहीं जया गलती मेरी है मुझे तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी इतनी सी बात में मैंने इतना रिएक्ट किया भूल गई तुम्हारी वजह से तुम जल्दबाजी में चले गए चक्कर में जल्दी दिन को डाल के आगे मुझे याद ही नहीं आ रहा अरे वो तुमने माँ का बर्थ डेट पूछ रही थी ना डाली वही डेट है पर याद नहीं आना ना कि डेट पहले मंथ पहले ईयर पहले कुछ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था <laughs> ये बहुत क्यों था
तुम हाथ से रेमा मामा परेशान हो रहे क्या करूं? एक काम करो मुझे अपना फोन दो मैं मैं तुम्हारे फोन से फोन करती हूँ मैं परेशान हो रही होगी दो हाँ तो ये लो क्या कर रहे हो अच्छा ये लो ना फोन चाहिए ना सुनो प्लीज ये मजाक का वक्त ही Actually, मम्मा मैंने ना फोन लॉकर में रख दिया था गलती से ये फोन तो मेरी सौतन बनता जा रहा है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.